നമസ്കാരം ക്ലോസ് ആൻഡ് കൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനും പീസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ എം എം അക്ബറാണ് ഈ ആഴ്ച അതിഥി സ്വാഗതം മതവിദ്വേഷം പരത്തിയെന്ന കേസിലാണ് താങ്കൾ അറസ്റ്റിലായത് ഐ പി സി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ അനുസരിച്ചുള്ള കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയമ നടപടികൾക്ക് താങ്കൾ സ്വമേധയ വിധേയനാകാതിരുന്നത് ഇതുവരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചുമത്തിയ കേസിൽ അല്ലെ എഫ് ഐ ആറിൽ ഞാൻ പ്രതിയല്ല ഇവിടെ നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമായില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് കാരണം ഈ കേസിൻ്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതാനും ആളുകൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് കാണാതെയായ അഥവാ ഐ എസിലേക്ക് പോയി എന്ന് പോലീസ് പറയുന്ന ആളുകളിൽ പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കേസിൻ്റെ റൂട്ട് ആ കേസ് വന്നപ്പോൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കോഴിക്കോട്ടുള്ള പീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഓഫീസുമായിട്ട് അങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ ഖത്തറിലാണ് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഖത്തറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അന്ന് ഞാൻ ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം വന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അതേപോലെ തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും എൻ ഐ എ വരെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മണിക്കൂറുകളോളം എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഈ കാലയളവിൽ എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ കേരളത്തിൽ വന്നില്ല താങ്കൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മതപ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രസാധകർ അറസ്റ്റിലാകുകയും താങ്കളുടെ സ്കൂൾ നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു താങ്കൾ ഈ പ്രസ് മീറ്റൊക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഒരു തവണ പോലും കേരളത്തിൽ വരാതിരുന്നത് വരാതിരുന്നത് തീർച്ചയായും എനിക്ക് ഞാനൊരു പുതിയ ബിസിനസ് സംരംഭം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു കുറേ യാത്രകളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പോയി സൗദി അറേബ്യയിൽ പോയി അങ്ങനെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് നിയമത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ലാതെ അഥവാ എഫ് ഐ ആറിൽ പ്രതി ചേർത്തുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോലീസ് പിടിക്കും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പോലീസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷനിൽ നമ്മൾ സംശയിച്ചു സംശയിച്ചു അങ്ങനെ പോലീസിൻ്റെ ഇൻഷൻ ഇൻറ്റൻഷനെ ഭയമുണ്ട് എങ്കിൽ നിയമ നടപടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി നിൽക്കുകയല്ലോ വേണ്ടത് താങ്കൾക്കെതിരെ ഒരു ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ ഹൈദരാബാദിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റിലായത് അങ്ങനെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് വരുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചത് താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ അല്ല കാരണം ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായി എനിക്കിവിടെ വീടുണ്ട് എനിക്കൊരു മേൽവിലാസം ഉണ്ട് എനിക്ക് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് അത് അതുമായി പോലീസിന് ബന്ധപ്പെടാലോ എന്നെ ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാലോ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നേർക്ക് നേരെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടി വെച്ചിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിവരം തന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോലീസിൻ്റെ നടപടിയിൽ സംശയം ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ആക്സസിബിൾ അല്ലല്ലോ താങ്കൾ ഖത്തർ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പല വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അത്ര ഗൗരവമുള്ള കേസാണോ അല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊരു ജുഡീഷ്യൽ സ്ക്രൂട്ടണിക്ക് വിധേയമാകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മളൊരു കേസിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് തീർച്ചയായും കേസ് കേസിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് സ്റ്റാഫിനെതിരെ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫാണ് ആ സ്റ്റാഫിനെതിരുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവായി നിന്നു തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എഫ് ഐ ആറിൽ ഇല്ലല്ലോ എഫ് ഐ ആറിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എഫ് ഐ ആറിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളെ നേരിടാനാവുക ഇവിടെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം ഉണ്ട് അല്ലോ താങ്കളുടെ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും ബോധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വഴങ്ങുക അതിന് വിധേയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും ചെയ്യുക തീർച്ചയായും അപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുണ്ടായിട്ട് ഈ ഹൈപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടും ഈ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടായിട്ടും എനിക്കെതിരുള്ള ഒര
ഈ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയ പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അറുന്നൂറോളം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച സി ബി എസ് ഇയുടെ അംഗീകാരമുള്ള നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാഠപുസ്തകം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എല്ലാ നുക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ഒരിക്കലും ഒരു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വായിക്കില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക കാരണം ഒരു കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണല്ലോ പി സ്കൂളിന് മുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി വായിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ടതല്ലേ പാഠപുസ്തകം അല്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ സി ബി എസ് ഇ ഒരു 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 കരിക്കുലം മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ മറിച്ച് കൃത്യമായി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി എസ് ഇയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെ പലരും പുറത്തിറക്കും ഓക്സ്ഫോർഡ് പുറത്തിറക്കും എൻ സി ആർ ടി പുറത്തിറക്കും പലരും പുറത്തിറക്കും അതിൽ നിന്ന് സ്കൂളിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു 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 പുസ്തകം നമ്മൾ സെലക്ട് അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പറയുന്നത് സി ബി എസ് ഇ ഒരു കരിക്കുലമാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് പാഠപുസ്തകം തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്കൂളാണ് ഇവിടെ പി സ്കൂൾ തീരുമാനിച്ച പുസ്തകമാണ് ഈ ബറൂജ് പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഈ പുസ്തകം അതെ അപ്പൊ ആ പുസ്തകത്തിലാണ് മതവിദ്വേഷമുള്ള കണ്ടന്റ് അതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പബ്ലിഷേഴ്സിനാണ് അങ്ങ് മതവിദ്വേഷം വളർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള വേറെ വിഷയമാണ് മതവിദ്വേഷം വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ആരോപണം മാത്രമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടായതായി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതായി എന്തെങ്കിലും രൂപത്തിൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടായതായി അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പുസ്തകത്തിലുള്ള ആ പാഠവക ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം മതവിദ്വേഷം വളർത്തുന്നു എന്നല്ല അല്ല ഇതിപ്പോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് മുസ്ലിം ആകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപദേശം എന്ത് ഒന്ന് ഉടൻ അഹമ്മദ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സാറ എന്ന് പേര് മാറ്റുക കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന കുരിശ് നീക്കാൻ പറയുക ഷഹാദ പഠിക്കാൻ പറയുക അമുസ്ലിം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറയുക അഞ്ച് ഹലാൽ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പറയുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ല മറിച്ച് ഇത് ഓർഡറിലാക്കുക ഇത് ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് കുട്ടികളോട് ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ആ ആദ്യം പറയുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് അവർ അവരുടെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് മാനുവൽ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതാ പാഠപുസ്തകം പറയുന്നു പുട്ട് ദ എബവ് അഡ്വൈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ടു ദ ക്ലാസ് അതെ അതിൽ അതിൽ അവർക്ക് ഞാൻ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ് ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാത്രമല്ല ഇത് എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മതം മാറാൻ തോന്നുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ വിഷയം പോകട്ടെ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ വേറൊരു കുട്ടി കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശങ്ങളിൽ ഈ ഏത് ഉപദേശമാണ് ശരി അതാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് ഷഹാദ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവരിട്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ അഞ്ച് സ്തംഭങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സ്തംഭം ഷഹാദയാണ് അഥവാ അള്ളാഹു വല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ലെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് പറയണം എന്നാണ് അല്ല ഈ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണോ മദ്രസയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് മദ്രസയിൽ മതമാറ്റമാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല മദ്രസയിൽ ഒരാൾ ഒരു മതം മാറ്റം പഠിപ്പിക്കല്ലോ ഒരു മതമാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ല അല്ല ഒരു കുട്ടി മതം മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ വേറൊരു കുട്ടി എന്ത് ഉപദേശം കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ കോണ്ടാക്ട് അതെ മതം മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഇസ് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കണം എന്നില്ലേ ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയേണ്ടേ ഒരു അത് അത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെയും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയും ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട പ്രായം അതാണോ അല്ല തീർച്ചയായും അല്ല തീർച്ചയായും അത് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഈ രൂപത്തിൽ മതം മാറ്റം ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് മതം മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ എന്ന് രൂപത്തിൽ
ഇതേപോലെയുള്ള ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല മറ്റു രൂപങ്ങളിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ അബദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പെൻസി ആർട്ടി തന്നെ പുറത്തിറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകങ്ങൾ മുമ്പ് ഉള്ള പുസ്തകങ്ങളിൽ ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് പാഠഭാഗം പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേ സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്സ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ മതവിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോട് നിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മതവിശ്വാസിയായ ആളുടെ പേര് മാറ്റാൻ അവൻ്റെ അമുസ്ലിമായ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴുത്തിലെ കുരിശ് നീക്കാനൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനല്ലേ ശരിയായ ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഇതൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അതിലില്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ എവിടെ അതാണല്ലോ ടീച്ചേഴ്സ് മാനുവൽ ഉള്ളത് ടീച്ചേഴ്സ് മാനുവൽ പാഠപുസ്തകവും വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അതെ ടീച്ചേഴ്സ് മാനുവലിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയി അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും അല്ല മറിച്ച് ഷഹാദ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇനപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷന് ആ പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്ന് പിന്നെ മാറി നിൽക്കുക എന്നതാണ് അത് ശരിയായ ഓപ്ഷൻ അല്ല അത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കണം ഇതെല്ലാം ടീച്ചേഴ്സ് മാനുവലിൽ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോസിറ്റീവായ സംഘങ്ങൾ നോക്കൂ നിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആകാം എന്ന വലിയൊരു മെസ്സേജ് അല്ലെ അത് അതോടൊപ്പം കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അങ്ങനെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലോ ഇൻറ്റിമസി അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് പുതുതായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ മുസ്ലിം എന്നോ ഹിന്ദു എന്നോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നോ ഉള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരാളുടെ അടുത്ത ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് വേറെ മതസ്ഥരായ കുട്ടികൾ ആകാം ആകാതിരിക്കാം ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി പുതുതായി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായും ആ സ്വാഭാവികത നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം പഠിപ്പിച്ചൊരു പുസ്തകം അല്ലല്ലോ ഇത് ഇത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ റിലീജിയൻ്റെ ബേസിസിൽ സെഗ്രിഗേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന പോളറൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബോംബെയെ പോലുള്ള ബോംബെയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇതിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിമൈസും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകളിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമാണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇത് ഒരു സ്കൂൾ ചക്രപ്പറമ്പിലെ സ്കൂളിൽ മാത്രമല്ല പല സ്കൂളിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ല മറ്റ് പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണ് എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമായതുകൊണ്ടാണ് ഇമ്മട്ടിലുള്ള പ്രബോധനം ശരി താങ്കൾക്കൊരു മതപ്രബോധകർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നടത്താം പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം തീർച്ചയായും ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പുസ്തകത്തിലില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോലും അത് എഴുതി ചേർത്ത് പിന്നീട് വെട്ടി മാറ്റുകയുണ്ടായി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവൻ ആരോപിച്ചത് മുഴുവനും സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചിലധികം ആളുകളിൽ അഞ്ചു പേരെങ്കിലും പി സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് മറ്റൊരു സ്കൂളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടവരല്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ആ അത് തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേർ പോയത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ പോയത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ കാസർഗോഡ് തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച ആളുകളാണ് ഈ നാലു പേരും ഈ നാലു പേരാണ് അവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ ആ നാലു പേരാണ് അവിടെ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളെ സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നാനൂറോളം സ്റ്റാഫ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാഫിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ മാത്രം പോയെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഞങ്ങളെ സ്കൂളല്ല ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ മാത്രമല്ല പോയത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ അബ്ദുൾ റാഷിദ് അബ്ദുള്ള അദ്ദേഹം പി സ്കൂളിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരുന്നു എൻ ഐ എ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ കിങ് പിൻ ഈ അബ്ദുള്ള റാഷിദ് ആണ് ആ റാഷിദുമായി താങ്കൾക്കുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അദ്ദ
അപ്പൊ താങ്കളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഈ സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ആയിഷയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് റാഷിദ് സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് റാഷിദ് സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷം അയാളുടെ ഭാര്യ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ തൊക്കെപ്പോ അതിനെന്താ പ്രശ്നം അവര് ആ പറയുന്നതിൽ തീവ്രതയില്ലല്ലോ ആദ്യം ആദ്യം മതപരിവർത്തനം മതപരിവർത്തനം പി സ്കൂൾ ഐ എസ് അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഇല്ലല്ലോ സൈക്കിളാണ് ഏത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ സൈക്കിൾ പറയാ ആദ്യം ഒരു വ്യക്തി മതപരിവർത്തനം നടത്തപ്പെടുന്നു അവർ മതപരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം വളരെ തീവ്രമായ ഒരു ഐഡിയോളജിയിലേക്ക് വരുന്നു അവർ പി സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫുമാണ് ആത്യന്തികമായി അവർ ഐ എസ് ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനെന്താണ് ഫീസിന് ബന്ധം ഫീസ് ഇതിലൊരു മധ്യവർത്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുക ചോദിക്കട്ടെ ബാക്കി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആളുകളിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ബന്ധം എന്താ അല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരായി പരിശോധിക്കാം മർവാൻ മുഹമ്മദ് മർവാൻ അതെ ഇതല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മർവാൻ ഫീസ് സ്കൂളിലെ എംപ്ലോയി അല്ലേ അതെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു നാല് പേർ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ആളുകളിൽ നാല് പേർ പീസ് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമല്ല അപ്പോ പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പീസ് സ്കൂൾ അങ്ങനെ ഒരു ലോഞ്ചിങ് പാടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലോഞ്ചിങ് പാടല്ല മറിച്ച് ആ പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പടർന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു സലഫി മസ്ജിദ് പിന്നെ പീസ് സ്കൂൾ ഈ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതൊക്കെ പരസ്പര ബന്ധിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ പരസ്പര പൂരകങ്ങളല്ലേ എന്താച്ചാല് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഐഡിയോളജിക്കൽ കണക്ഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഐഡിയോളജിക്കെതിരിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഐഡിയോളജിക്കെതിരിൽ ഇപ്പൊ ഞാനാണല്ലോ പീസ് സ്കൂളിന്റെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന ആള് എന്റെ എനിക്കൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ പബ്ലിക് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്റെ അമ്പതോളം വരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ആർക്കും പരിശോധിക്കാം ഇത് ഏത് രൂപത്തിലായി എൻ്റെ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ തീവ്രവാദത്തെ ഭീകരവാദത്തെ നേർക്ക് നേരെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ വാദങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി പൊളിച്ചടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിരോധമുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിപ്പോ തീവ്രവാദത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചോ പുസ്തകം എഴുതിയോ എന്നുള്ളതല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം മറ്റൊരു വ്യക്തി ഒരു ബീഹാർ സ്വദേശി യാസ്മിൻ യാസ്മിൻ ഇതേമാതിരി യാസ്മിൻ ഐ എസ് ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനു മുൻപ് അറസ്റ്റിലായി അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ എൻ ഐ എ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇടുകയുണ്ടായി ആ എഫ് ഐ ആറിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അബ്ദുൾ റാഷിദുമായി എങ്ങനെ യാസ്മിൻ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഈ യാസ്മിനും പി സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് അതെ പി സി സ്കൂൾ അത് അത് പഠനയിലല്ല കോഴിക്കോടല്ല അത് കോട്ടക്കല സ്കൂളിലാണ് അതെ പി സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന യാസ്മിനുമായി റാഷിദ് അടുക്കുന്നു റാഷിദുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ വരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഒറ്റക്ക് ടെലഫോണിൽ വിവാഹം ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ ഐ എൻ്റെ കേസിലുള്ളത് ആ അങ്ങനെ വിവാഹം ചെയ്തതിന് ശേഷം തൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് അവർ പോകുന്നു ഇവിടെ പി സി സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് യാസ്മിനും റാഷിദിനും കണ്ടെത്താനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രിമൈസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കാം ഈ പി സ്കൂളിലെ സമാന മനസ്കരായ ആളുകൾ ഒരേ തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും അതിനുശേഷം എന്നാൽ നമുക്ക് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തതുമാകാമല്ലോ അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഈ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ അതിൽ വരണ്ടേ അല്ല ഇവരൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം റാഷിദ് പി സ്കൂളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദവ് വഹിക്കുന്ന ആൾ റാഷിദിന്റെ ഭാര്യ സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആയിഷയായി മാറി ആ ആയിഷയുടെ വീഡിയോ താങ്കൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം യാസ്മിൻ യാസ്മിൻ ഈ അബ്ദുൾ റഷീദിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയാണെന്ന് പറയുന്നു എനിക്കും ഉറപ്പില്ല താങ്കൾക്കും ഉറപ്പില്ല ഒപ്പം മർവാൻ ഇവര് നാല് പേരും പി സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പി സ്കൂൾ ഐ എസ് ലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ ഒരു ലോഞ്ച് പാടല്ല എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പി സി സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നത് ശരി പക്ഷെ അവർക്ക് പോകുന്നത് എല്ലാം എപ്പോഴാണ് ഈ റാഷിദ
കാരണമുണ്ടല്ല അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അവർ പടന്ന എന്ന സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു അവിടെയുള്ള ആളുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം പോകുന്നത് ആ പോകുന്ന ആളുകളുടെ കൂടെ വരും പോകുന്നു അല്ല വേറൊരു കാര്യം എറണാകുളം തമ്മനത്തെ മെറിൻ ജേക്കബ് ഐ ബി എമ്മിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു ഐ ബി എമ്മിൽ ഉദ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്ന മെറിൻ മറിയം മറിയം എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയും മതം മാറുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവരും ഇതേമാതിരി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെയും വരുന്ന ഒരു പീസ് സ്കൂൾ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവര് അവരാകെ മെറിൻ തന്നെ കുട്ടി ആകെ വന്നത് പീസ് സ്കൂൾ ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു 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 പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനാണ് ആ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നു എന്നല്ലാതെ അവർ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സ്കൂളായിട്ട് സ്കൂളിൽ റോളിലില്ല സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എല്ലാ ഐഡിയോളജിയുള്ള ആളുകളുണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റുകാരുണ്ട് ബി ജെ പിക്കാരുണ്ട് പിന്നെ മുസ്ലിം ലീഗുകാരുണ്ട് ലീഗുകാരും മാർക്സിസ്റ്റുകാരും ഉള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ഐ എസ് കാരും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിം ആയൊരു കുട്ടി ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്റർവ്യൂ നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ സമാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആയിഷയായി മാറുന്നു ഐ എസ് ലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു മെറിൻ ജേക്കബ് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇതേമാതിരി ഒരു പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു മറിയം എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുന്നു അവരും ഐ എസ് ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഒരു വിഷയ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പി സ്കൂളിന്റെ പേരും വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ പോലീസ് റെക്കോർഡ് അല്ലേ തീർച്ചയായും നിഷേധിക്കുന്നില്ല പി സ്കൂളിന്റെ പേര് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല പി സ്കൂളിലെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു റാഷിദ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും നിഷേധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പീസ് സ്കൂൾ എന്ന സ്ഥാപനത്തെ പ്രതിയാക്കുക എന്നാണ് ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാത്ത കാരണം പി സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഐ എസ് ലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണല്ലോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പി സ്കൂൾ പി സ്കൂൾ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് അതെ പി എസ് സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഐ എസ് സിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേർ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേർ പോകുന്നു അതിന് സ്കൂളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് കേവലം ആരോപണങ്ങളിലൂടെയല്ല മറിച്ച് ഒരാൾ എന്തുവാകാം ഇപ്പോൾ അയാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അയാൾ ഒരു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പറാണ് ആ ഫാമിലിയിലെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് അക്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ ഇൻഡോക്ടിനേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ തന്നെ അയാൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഇൻഡോക്ടിനേഷൻ എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു അതെ അതിനൊരു കുടയായി ഈ പി സ്കൂളും അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷവും വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂളുകളിൽ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ അഞ്ചു പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെ പോയിട്ടുള്ളൂ ഐ എസ് ലേക്ക് അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരിൽ നാല് പേരാണ് സ്കൂളുമായി ബന്ധം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ളത് ആ ബന്ധം തന്നെ എന്താണ് ഒന്ന് റാഷിദാണ് റാഷിദിന്റെ ഭാര്യയാണ് അടുത്ത ബന്ധം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവർക്ക് രണ്ടു ഇതൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലെ സ്റ്റാഫുമാണ് കോട്ടക്കലായിരുന്നു യാസ്മിൻ പഠിപ്പിച്ചത് യാസ്മിൻ കോട്ടക്കലാണ് അതെന്തോണ്ട് പി എസിൽ ഇവർക്ക് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു വേദിയായി പി എസിൽ അവർ പി എസിൽ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കുമല്ലോ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലല്ലോ അവർക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവർക്ക് യാസ്മിൻ എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ഭർത്താവ് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് ആ കുട്ടി വരണത് ഭർത്താവ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു അയാളുടെ ഭാര്യ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ഭർത്താവും ആ കുട്ടിയും തമ്മിൽ എന്തോ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വിവാഹ മോചനത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവരെ റീകൺസൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ടുകയും ആ ബന്ധം വഴി അവർ തമ്മിൽ അടുക്കുകയും അത് ഒരു വിവാഹത്തിൽ കലാശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് മുകളിൽ വെക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നും ഒളിക്കാനില്ല എന്ന് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഒഴിവ് കഴിവുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സുന്നി സംഘടനകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സലഫി പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നു താങ്കൾ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് എന്ന
ടി പി അബ്ദുള്ള ഖയാമ എനിക്ക് പി എസ് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പി എസ് സ്കൂൾ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു വിഷയനാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വിഷയനാണ് ആ വിഷയൻ്റെ ബേസിസിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായുള്ള വിഷൻ ഉണ്ട് ആ വിഷൻ നാടിന് നന്മ നൽകുന്നവരെ നാടിൻ്റെ മുന്നിൽ നടക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള വിഷയനാണ് അല്ല അങ്ങനെ എത്ര നാടിന് നന്മ നൽകുന്ന ആളുകളെ വളർത്തിയെടുത്തു നോക്കൂ കേരളത്തിലെ സുന്നി സംഘടനകളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഭീകരവാദത്തിന് വേണ്ടി തോക്കെടുക്കാൻ സിറിയയിലേക്കോ ഇറാഖിലേക്കോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കോ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് സലഫി പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം പോകുന്നത് ഞാൻ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു കേരള സലഫികൾക്ക് അവിടെ ഐ എസ് എൽ സംവരണമുണ്ടോ തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങൾ സലഫി നേതാക്കളോട് ചോദിക്കണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുന്നി എന്നോ സലഫി എന്നോ ഇവിടുത്തെ സമസ്ത എന്നോ ഒന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യാസമല്ല ഇപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്കൾക്ക് കേസിനെ നേരിടേണ്ടി വരികയും താങ്കൾ അറസ്റ്റിലാവുകയും ഇപ്പോൾ ജാമ്യം കിട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അല്ലോ ഇനി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കൾ ഈ പൂർണ്ണമായ നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയനാകാൻ തന്നെയാണോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് മുമ്പേ പൂർണ്ണമായ നിയമ നടപടികൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയമായി കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് ആറ് പേർക്കെതിരെ ആയിരുന്നു എഫ് ഐ ആർ ആ ആറ് പേരിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ജാമ്യത്തിനു വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്തു മൂന്ന് പേരെ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എനിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം ഭീഷണികൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ വരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിന്നത് നിയമം നിങ്ങൾ നമ്മളെ പുസ്തകങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം നൂറുകണക്കിന് സ്പീച്ചുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് നിയമ വ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നിയമവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കണം അതാണ് ഇസ്ലാമികം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും പറയുന്നത് ഇൻഷാല്ല നിയമവ്യവസ്ഥക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും എന്നുള്ളൂ ശരി എന്തായാലും നിയമപരമായി നേരിടും വളരെ നന്ദി ശ്രീ എം എം താങ്ക് യു